हेलो एवरीवन कैसे हैं आप लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे दोस्तों आज हम इस वीडियो में सेक्शन 186 एटी सिक्स इंटर कॉपरेट लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं जैसे कि आप जानते हैं सेक्शन 186 एक ऐसा सेक्शन है जो प्रैक्टिकल लाइफ में तो इम्पोर्टेंट है ही पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी क्वेश्चन इस चैप्टर में से इस टॉपिक में से बन जाते हैं फ्रेंड्स तो फ्रेंड्स आज हम जानेंगे कि एक कंपनी क्या दूसरी कंपनी को लोन दे सकती है अगर दे सकती है तो कितना दे सकती है क्या कंडीशंस हैं और क्या इंटरेस्ट रेट होगा क्या प्रोसेस होगा ये सारा कुछ हम बारीकी से जानेंगे तो वीडियो को एंड तक ज़रूर ज़रूर देखें दिस इज़ माय हेम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक मैं भुवन तलागी द लॉ टॉक्स में आपका स्वागत है सबसे पहले 186 का सब सेक्शन वन क्या कहता है रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट बियॉन्ड टू लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट कर सकती है थ्रू इन्वेस्टमेंट कंपनीज लेकिन दो लेयर्स से ज़्यादा नहीं कर सकती अब लेयर्स को अब डिफाइन किया गया है सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन है उसके अंदर आप उस सेक्शन में पढ़ेंगे मैं डीपली उसके अंदर नहीं जा रहा हूं बट थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं सब्सिडरी कंपनी की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि दो लेयर से ज़्यादा आप सब्सिडरी कंपनी नहीं इनकॉर्पोरेट कर सकते राइट right. उसमें एक्सेप्शन भी है कि भाई कोई आउटसाइड इंडिया अगर कोई इनकॉर्पोरेट हुई है कोई खरीदी हुई हो आपने तो उसको छोड़ देंगे और हुली ऑन सब्सिडरी को छोड़ देंगे राइट right. तो यहाँ पर वहाँ पर नहीं जा रहे हैं हम उस सेक्शन पर नहीं जा रहे हैं बट यहाँ पर जो दो लेयर्स है फॉर एग्जाम्पल मान लो आपकी कोई कंपनी है होल्डिंग कंपनी एच और उसकी सब्सिडरी है ए और उस सब्सिडरी की एक और सब्सिडरी है बी राइट अब एच ने ए में इन्वेस्टमेंट किया है ए ने बी में इन्वेस्टमेंट किया है अगर इनडायरेक्टली देखें तो एच ने बी में इन्वेस्टमेंट कर दिया है मीन्स एक लेयर ए हो गया दूसरा लेयर बी हो गया तो दो दूसरा जो लेयर है उस लेयर से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते ऐसा इस प्रोविजन में लिखा हुआ है अब इन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डिबेंचर्स और अदर सिक्योरिटीज राइट और लोन के अंदर या कोई क्रेडिट फैसिलिटी वो इन्वेस्टमेंट काउंट नहीं होगा और इन्वेस्टमेंट कंपनीज क्या है इन्वेस्टमेंट कंपनीज वो कंपनीज जो कंपनियाँ इन्वॉल्व हो किसमें एक्विजिशन ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स या अदर सिक्योरिटीज में और मान लिया जाएगा कि वही उस कंपनी का जो बिजनेस है वो एक्विजिशन ऑफ शेयर्स है मींस इन्वेस्टमेंट कंपनीज है कब जब उसका जो एसेट्स है 50 परसेंट एसेट्स जो है वो इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट हो राइट right? और जो इनकम हो उसकी ग्रॉस इनकम हो 50 परसेंट जो ग्रॉस इनकम है वो कहाँ से आ रही है वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रही है राइट फ्रेंड्स लेकिन कुछ एक्सेप्शन यहाँ पर दी हुई है कि ये सेक्शन सब सेक्शन वन जो है वो एप्लीकेबल नहीं होगा जब जब कोई भी कंपनी जो एक्वायर कर रही है वो आउटसाइड इंडिया हो या फिर कोई भी ऐसी सब्सिडरी जो टाइमिंग फोर्स उस टाइम पे लॉ की रिक्वायरमेंट थी तो उस केस में ये सब सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होगा राइट right? अब बात करते हैं सब सेक्शन टू की जो बताता है आपको लिमिट ऑफ गिविंग लोन और गारंटी सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट राइट right? क्या लिमिट है क्या कंपनी दे सकती है या नहीं दे सकती हाँ कंपनी दे सकती है इस सेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कंपनी लोन या गारंटी नहीं दे सकती कंपनी लोन भी दे सकती है गारंटी भी दे सकती है और किसी और बॉडी कॉपरेट के शेयर भी अक्वायर कर सकती है लेकिन एक लिमिट है अब वो लिमिट क्या है जानते हैं इस सेक्शन के अंदर इस सेक्शन में लिखा हुआ है कि गिव कंपनी गिव एनी लोन टू एनी पर्सन और अदर बॉडी कॉपरेट गिव एनी लोन टू एनी एनी पर्सन एनी पर्सन के अंदर सारे पर्सन आ जाते हैं क्या वो पर्सन भी आएंगे जो हमने सेक्शन 185 में पढ़े थे मतलब डायरेक्टर्स और उसके रिलेटिव्स और अदर पर्सन हाँ वो भी आ जाएंगे क्योंकि ये जनरल सेक्शन है लेकिन अगर हम उनको लोन देंगे तो फिर सेक्शन 185 आ जाएगा फिर वहाँ पे 185 में लिखा हुआ है कि भाई उनको तो लोन देना नहीं है तो हम फिर उस सेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे लेकिन यहाँ पर हम वन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक जनरल सेक्शन है वो सारे पर्सन को ले रहा है लेकिन कंपनी के एम्प्लॉयज़ को नहीं लेना है यहाँ पर राइट और अदर बॉडी कॉपरेट्स को लेना है राइट right? दूसरा कहता है कि गारंटी दे सकते हैं सिक्योरिटी दे सकते हैं किसी भी एनी बॉडी कॉपरेट और बॉडी कॉपरेट इंक्लूड फॉरेन कंपनी ऑल्सो राइट दूसरा क्या तीसरा कहता है कि अक्वायर सिक्योरिटी किसी भी बॉडी कॉपरेट की सिक्योरिटी को अक्वायर कर सकते हैं कितना एक्वायर कर सकते हैं कितना लोन दे सकते हैं अब ये लिमिट है यहाँ पे लिमिट दे रखी है सिक्सटी परसेंट ऑफ पेडअप कैपिटल फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम मतलब इन तीनों का टोटल फ्री रिजर्व पेडअप कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम का टोटल करेंगे और उसका सिक्सटी परसेंट निकालेंगे और 
हंड्रेड परसेंट ऑफ फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट राइट इन तीनों का इन दोनों का टोटल करेंगे उसका हंड्रेड परसेंट राइट विच एवर इज हायर जो भी हायर होगा उतना हम लोन गारंटी या फिर सिक्योरिटीज एक्वायर कर सकते हैं इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल आपके पेडअप कैपिटल और फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट मान लेते हैं हंड्रेड करोड़ हो गए अब उसका सिक्सटी परसेंट हो गया सिक्सटी करोड़ राइट और जो फ्री रिजर्व और सिक्योरिटी प्रीमियम में है उन दोनों का टोटल मान लेते हैं फिफ्टी करोड़ उसका हंड्रेड परसेंट हो गया फिफ्टी करोड़ विच एवर इज हायर हायर हो गया आपका सिक्सटी करोड़ तो सिक्सटी करोड़ तक का लोन हम दे सकते हैं क्या कोई परमिशन नहीं लेनी हाँ जी कोई परमिशन ले ली लेकिन बोर्ड रेजोल्यूशन आपको पास करना है वो कहाँ लिखा हुआ है वो सेक्शन लिखा हुआ है 186 एटी सिक्स सबसेक्शन फाइव के अंदर आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है और बोर्ड के अंदर मीटिंग के अंदर जितने भी डायरेक्टर्स प्रेजेंट होंगे उन सब का उन सब का कंसेंट जरूरी है मतलब सबकी हामी जरूरी है यूनिनेमस रेजोल्यूशन पास होना चाहिए ठीक है और यहाँ पे एक और अप्रूवल की बात कर रहा है कह रहा है कि पी से भी अप्रूवल लेना है मींस पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आपका कोई लोन चल रहा है तो आपको सबसे पहले उससे भी अप्रूवल लेना है लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन दी हुई है कि आपको अप्रूवल नहीं लेना कब नहीं लेना जब आप लिमिट में है लिमिट में कैसे आपने पहले का कोई लोन दिया हुआ है मान लो आपने पचास हजार करोड़ का लोन पहले से दे रखा है ठीक है 50 करोड़ का लोन आपने पहले से दे रखा है या कोई गारंटी आपने पहले से दे रखी है और अब जो दे रहे हो 10 करोड़ का टोटल आपकी लिमिट थी 60 करोड़ की 10 करोड़ का लोन और दे रहे हो ठीक है तो आप लिमिट में हो आपको अप्रूवल की जरूरत नहीं है और आपका जो लोन पीएफआई से चल रहा है वो भी उसका भी आप टाइमली इंस्टॉलमेंट की पेमेंट कर देते हो उसका इंटरेस्ट पे कर देते हो तब आपको कोई पी से अप्रूवल की जरूरत नहीं है ठीक है फ्रेंड्स लेकिन अगर आप इसके बियॉन्ड जाते हो तब तो आपको अप्रूवल की जरूरत है या कोई डिफॉल्ट करते हो तब तो आपकी जर, इसको अप्रूवल की जरूरत है ठीक है अब आप लिमिट में हो लेकिन अगर आप लिमिट क्रॉस कर जाते हो क्या आपको उस केस में कोई अप्रूवल की जरूरत है यस yes, उस केस में आपको मेंबर्स की अप्रूवल की जरूरत है जो आपने लोन लिया हुआ है जो आपको लोन देना है और जो पहले से आपने लोन दिया हुआ है या कोई गारंटी आपने पहले से दी हुई है एग्जाम्पल से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल ऊपर हमने पढ़ा था 60 की लिमिट आई थी 60 की जो लिमिट बन रही है हमने 30 करोड़ का लोन पहले से दे रखा है किसी कंपनी को अब हम कितना लोन दे सकते हैं केवल 30 करोड़ का राइट right. तो अगर हमें 30 करोड़ से ज्यादा का लोन देना है राइट right. तो उस केस में हमें एस पास करना पड़ेगा ठीक है एस पास करना पड़ेगा मेंबर से अप्रूवल लेनी पड़ेगी राइट right. जब हम एस पास करते हैं तो एम जी फाइल करते हैं और आर को इंटीमेट करते हैं ये आपको पता होगा ठीक है फ्रेंड्स अब एक एक्सेप्शन है यहाँ पे कि हमें किस केस में एस पास करने की जरूरत नहीं है जब हुली और सब्सिडी को हम लोन दे रहे हैं या फिर अपने जॉइंट वेंचर को दे रहे हैं या फिर अपने ही हुली ऑन सब्सिडी के शेयर एक्वायर कर रहे हैं उस केस में एस पास करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स अब सब सेक्शन फोर क्या कहता है कि हमें डिस्क्लोज करना है हम हमको डिस्क्लोजर देना है किसको मेंबर्स को देना है अब मेंबर्स को कैसे देंगे मेंबर्स को जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हम बनाते हैं वहां पर हम मेंशन करेंगे कि हमने इतना लोन दिया हुआ है और उसका ये पर्पस है राइट अब सब सेक्शन सिक्स कुछ रिस्ट्रिक्शन दे रहा है कुछ कंपनीज को कि वो लोन जो दे, दे, देगी वो एक प्रस्क्राइब लिमिट से देगी और वो प्रस्क्राइब लिमिट कहाँ लिखी होगी वो उनके रेगुलेशन में लिखी होगी और वो कौन सी कंपनीज है जो सेक्शन 12 ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर रजिस्टर होगी मींस सेबी एक्ट 1992 के अंदर अगर रजिस्टर कोई कंपनी है तो वो केवल कितना लोन दे सकती है जो उनके रेगुलेशन में लिखा होगा राइट अब इंटरेस्ट रेट क्या होगा लोन का किस इंटरेस्ट पे लोन दिया जाएगा किसी दूसरी कंपनी को राइट वो जो इंटरेस्ट रेट होगा वो रेट होगा इंटरेस्ट रेट ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज राइट जो भी प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट होगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जितने साल का लोन हम दे रहे हैं उतने ही साल का गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का लोन राइट मान लो पाँच साल का हम लोन दे रहे हैं और पाँच साल के सिक्योरिटीज का लोन जो इंटरेस्ट रेट है दस है तो हमको भी दस या उससे ज़्यादा दे रहे हैं ठीक है ना उससे कम नहीं दे सकते लेकिन ये जो सब सेक्शन सेवन है ये एप्लीकेबल नहीं होगा सेक्शन एट कंपनीज पर सारी नहीं कुछ कंपनीज पे वो कंपनी जिसके छब्बीस परसेंट या उससे ज्यादा 
सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने शेयर लेके रखे हुए हैं और वो कंपनी किस क्या काम करती है इंडस्ट्रियल रिसर्च और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट राइट ठीक है अब सब सेक्शन एट की मैं बात करूँ वहाँ पे कहता है कि डिफॉल्टर कंपनी को, को ये रिस्ट्रिक्शन है वो लोन दे ही नहीं सकती किसी भी कंपनी को ठीक है अगर उस कंपनी ने कोई डिपॉजिट लेके रखा हुआ है और उसने डिफॉल्ट किया है उसके प्रिंसिपल अमाउंट में या इंटरेस्ट देने में तो आप लोन नहीं दे सकते हो गारंटी नहीं दे सकते हो ठीक है अब कहते हैं सब सेक्शन नाइन क्या कहता है रजिस्टर आपको मेंटेन करना है लोन का अब वो रजिस्टर जो मेंटेन करोगे आप कौन से फॉर्म में करोगे एम बी पी टू में करोगे ठीक है उस रजिस्टर को आप मेंटेन जब करोगे तो उस रजिस्टर के अंदर एंट्री जो है सेपरेटली करोगे हर लोन की ठीक है और कितने दिन में करना है आपको सेवन डेज के अंदर उसको मेंटेन करना है एंट्री को मेंटेन करना है राइट जैसे आपने लोन दिया उसके सात दिन के अंदर और कहाँ पर रखना है रजिस्टर ऑफिस के अंदर उस रजिस्टर को रखना है परमानेंटली प्रिजर्व करके रखना है किसकी कस्टडी में होगा कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में होगा या फिर कोई और पर्सन जो बोर्ड ने डिस्क्राइब किया है ठीक है उसके अलावा ऑथेंटिकेट कौन करेगा कंपनी सेक्रेटरी उसको ऑथेंटिकेट करेगा मैन्युअली भी बना सकते हो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी बना सकते हो और जो उसका एक्सट्रैक्ट है मेंबर्स को शो करना है ठीक है और कितनी फीस लेनी है ये आपके आर्टिकल में लिखा होगा लेकिन दस रुपये से दस रुपये पर पेज से ज़्यादा आप फीस नहीं लिखी ये सब सेक्शन टेन में भी यही बात लिखी हुई है अब सब अब जो वन है वो एप्लीकेबल नहीं होगा किस केस में एप्लीकेबल नहीं होगा बैंकिंग कंपनी इंश्योरेंस कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिनका ऑर्डिनरी बिजनेस जो है वो लोन देना या सिक्योरिटी देना यही उनका ऑर्डिनरी तो लॉजिकली देखा जाए तो इन कंपनीज को अगर वो ऐसे रेजोल्यूशन पास करने लगे तो ऐसे हजारों रेजोल्यूशन पास करना पड़ जाएंगे पर डे तो उस केस में ये सेक्शन उन पर अप्लीकेबल नहीं होगा और उन कंपनीज पे भी वो सेक्शन अप्लीकेबल ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं होगा जिस कंपनी जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव और जो कंपनी इंगेज है इन बिजनेस ऑफ फाइनेंसिंग इंडस्ट्रियल इंटरप्राइजेस मतलब किसी और इंटरप्राइज को लोन देने का बिजनेस उसका है या फिर कोई कंपनी प्रोवाइड करती है इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज और ये इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज जो है कहाँ डिफाइंड है शेड्यूल आप देखोगे सिक्स के अंदर वहाँ पे मैंशन है आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं ठीक है और कोई इन्वेस्टमेंट किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने किया जिसका काम ही होता है कि किसी और कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शेयर परचेज करना ये हमने ऊपर डेफिनेशन पढ़ लिया या कोई अलॉटमेंट अंडर सेक्शन 62 1 ए हुआ है जिस जिसका मतलब है कि कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है जो शेयर जिसको शेयर ऑफर किए जा रहे हैं या कोई राइट इशू किया गया है तो उस केस में भी ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है तीसरा क्या है नॉन बैंकिंग कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एन जिसका काम ही है कि इन्वेस्टमेंट करना या फिर पैसे उधार देना ठीक है उस केस में भी ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है फ्रेंड्स ठीक है अब इस सेक्शन की पेनल्टीज जानते हैं सेक्शन 186 13 के अंदर ये लिखा हुआ है कि भाई कोई भी कंपनी अगर डिफॉल्ट करती है तो 25000 से लेकर 5 लाख तक का आप पर पेनल्टी लग सकती है और जो ऑफिसर इन डिफॉल्ट है दो साल तक की सजा हो सकती है उसको ठीक है और दूसरा फाइन उसको भी लग सकता है पच्चीस से एक लाख तक का फाइन लग सकता है यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है एंड मतलब दोनों भी हो सकता है ठीक है और कुछ और एक्सेप्शंस है कुछ और गवर्नमेंट कंपनीज है जिस पर ये सेक्शन अप्लीकेबल नहीं है कुछ है सारी गवर्नमेंट कंपनीज नहीं है जैसे कि जो कंपनी डिफेंस प्रोडक्शन में इन्वॉल्व हो जो गवर्नमेंट कंपनी और कोई गवर्नमेंट कंपनी ने लोन देने से पहले ही अप्रूवल ले रखी है किससे मिनिस्ट्री या अपने डिपार्टमेंट से ठीक है सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अप्रूवल ले रखी है ठीक है सब सब सेक्शन वन जो है इस वन का वो एप्लीकेबल नहीं होता किस पे आई पब्लिक या प्राइवेट कंपनीज पर एप्लीकेबल नहीं होता तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर करें फ्रेंड्स और हाँ आप मुझसे ये मेल में पी भी मांग सकते हैं और या फिर मेरे ब्लॉग में जाके पूरा जो टैक्स है वो रीड आउट कर सकते हैं थैंक यू फॉर वॉचिंग आई होप Uh, we will meet uh, next in next video stay safe jai hind